എല്ലാവർക്കും ട്രോൺ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിൽമോറ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓൾറെഡി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻട്രോ വീഡിയോ കൊടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കേ ഈ വീഡിയോ നമ്മളൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം ഓക്കേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് ഇവിടെ കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ ഒരു തമ്പനയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇൻട്രോ വീഡിയോ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇൻട്രോ ആദ്യം വലിച്ചിടേണ്ടത് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നമ്മളവിടെ പോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ കത്തിരിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും വാട്ടർ മാർക്ക് നമ്മളിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഈ ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ വേറൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വാട്ടർ മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല 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 ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ സാമ്പിള് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഓരോ വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് ചിലത് അങ്ങനെ കൊളാകും ചിലതൊന്ന് ഹിറ്റാകും ചിലത് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെയർ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഏകദേശം പതിനാല് മിനിറ്റ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് എങ്ങനെ ചാനൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രോൺ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ ഒരു തമ്പനയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ കാണാം വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെ
ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുക അത് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ചെയ്തു തന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക നമ്മളിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണല്ലേ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്രോമാക്കിയിൽ നമ്മൾ മേക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലിപ്പ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ ഏത് കളറാണോ വെച്ചാൽ ആ കളർ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടതാണ് ബ്ലാക്ക് ആയത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈസിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സൈസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്നിങ്ങനെ ഇതിന് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു അളവ് എടുക്കുക ആ അളവിൽ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആളുകളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പതിനാല് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കഴിയാൻ നേരത്ത് നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും കുറച്ച് കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ അടിയിൽ നേരത്തെ മെനു ബാർ ഒഴിവാക്കാൻ നിന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒഴിവായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഓഡിയോ വിത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് മിക്സഡ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഓഡിയോയിൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ അതിന് കുറേ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം അതിന് പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് അപാകതകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിക്കാതെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം വീഡിയോ വളരെ ലോങ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷനവിടെ കാണിക്കാതിരുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന് അതിന് ശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ലഭിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വൈറ്റാകുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ